షార్ట్ కట్ లో టూ మినిట్స్ చెప్పండి ఒక టెన్ కే ఫాలోస్ రావడానికి మినిమం క్రైటీరియా అండి ఓకే మీకు మినిమం గా రావాలంటే ఒక టెన్ కే ఫాలోవర్స్ ఉన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కి ఎంత కొలాబరేషన్ అంటే మనీ ఎంత ఇస్తారు కొలాబరేషన్ బ్రాండ్ కొలాబరేషన్ కి పేమెంట్స్ అనేది మెయిన్ గా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి క్రియేటర్ కి అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసారు వన్ ఇస్ దట్ యు హ్యావ్ యూనిట్ టు బి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ హలో గైస్ వెల్కమ్ టు ట్రీ మీడియా ప్రజెంట్ మనం చైతన్ బ్రోతో ఉన్నాం సో ఆ చైతన్ బ్రో ఏంటంటే జస్ట్ ఒక టెన్ డేస్లో ఎయిటీ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ వచ్చారు ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ విత్ జస్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎలెవెన్ పోస్ట్ అంత రీచ్ రావడానికి తక్కువ టైంలో అంత రీచ్ రావడానికి ఆ రీజన్ ఏంటి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలాంటి వీడియోస్ పెడితే రీచ్ వెళ్తాయి అనేది ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం హలో బ్రో హాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ ద షో సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎయిటీ కే ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ టెన్ డేస్ విత్ ఎలెవెన్ పోస్ట్ ఎలా వచ్చింది హ్యాక్ ఏంటి లేకపోతే మీ ఫాలోవర్స్ ఏమైనా ఫేక్ ఫాలోవర్స్ పెట్టారా ఓకే సో బేసికలీ ఎయిటీ కే అనే నంబర్కి దాని వెనకాల చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఆలోచిస్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద కేటగిరీ సెకండ్ ఈజ్ ద టైమింగ్ థర్డ్ ఈజ్ ద కన్విక్షన్ సో కేటగిరీలో మనం అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను రీసెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం బిజినెస్ అనే కేటగిరీలో మన తెలుగులో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అండ్ ఆ కేటగిరీలో కన్విక్షన్తో మాట్లాడేది మీరు నా వీడియో చూస్తే కన్విక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ కాంటెంట్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ కాంటెంట్ అనేది మన పర్సనల్ లైఫ్ను మనం చేసిన ఆ రీసెర్చ్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ నుంచి చాలా ఇక్కడ నుంచి అయినా రీసెర్చ్ చేయొచ్చు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కన్విక్షన్ అండ్ ద టైమింగ్ ఆ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అండ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనం వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ మీద ఆడియన్స్కి త్రీ సెకండ్స్ ఇస్ అ పేషెన్స్ రేట్ టుడే ఆ ఫస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సెకండ్స్లో హౌ యూ అట్రాక్ట్ ఆర్ హౌ యూ స్టే ఆ ఆడియన్స్ని రిటైన్ ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారు అనేది మెయిన్ గేమ్ సో ఫర్ మీ దిస్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ వర్క్ అండ్ అపారెంట్లీ నేను చాలా కోర్సెస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఐ టుక్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వరకు అందరు కోర్సెస్లో కామన్గా ఉన్న పాయింట్స్ని నేను జా ఒక లిస్ట్ చేసుకొని ఆ పాయింట్స్ని అప్లై చేసుకుంటా ఒక కేటగిరీ నీష్ పట్టుకొని దిగాను అనమాట సో ఐ థాట్ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ వస్తే చాలు అనేసి ఫస్ట్ వీక్ అనుకున్నాను నేను బట్ థర్డ్ డే థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ రీచ్ అయ్యి ఫిఫ్త్ డే కల్లా మనం ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రాస్ అయిపోయినాం టుడే వీఆర్ అట్ ఎయిటీ టూ బై గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ గుడ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ గ్రేట్ ఆడియన్స్ బికాస్ ఎప్పుడన్నా సంథింగ్ దెర్ ఈస్ అ న్యూ థింగ్ కమింగ్ అప్ విచ్ విచ్ ఈస్ వెరీ కన్విక్టెడ్లీ కన్వేట్ టు ద ఆడియన్స్ అండ్ ఐ ఫీల్ అక్కడ రెటీనాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఐ బాల్స్ అనే క్యాచింగ్ ఉంటాయి అక్కడ సో దట్ వర్క్ డన్ అనేసి విచ్ వీ విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ దిస్ మీకు ఇప్పుడు ఎయిటీ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ అనేది ఆర్గానిక్గా వచ్చిందా లేకపోతే మీరే ఉన్నా మనీ ఇచ్చేసి ఫాలోవర్స్ ఒక్క యా ఒక లాజిక్ చెప్తానండి మీరు ఎప్పుడన్నా పెయిడ్ ప్రమోషన్కి వెళ్తే మీరు ఎప్పుడన్నా మెటా యాడ్స్ చూస్తే ఆ పెయిడ్ ప్రమోషన్స్లో మీకు లైక్స్ వస్తాయి షేర్స్ అండ్ సేవ్స్ అనేది యూ కెన్ నాట్ బై దెమ్ యూ కెన్ బై మీరు పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ వచ్చేది మీకు లైక్స్ రీచ్ అండ్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ వల్ల మీరు ఎప్పుడు షేర్స్ అండ్ సేవ్స్ని తెచ్చుకోలేరు నా వీడియోస్ మీరు ఫస్ట్ వీడియో నుంచి చూస్తే నా ఫస్ట్ వీడియో ఏదైతే ఫస్ట్ బిజినెస్ ఐడియా ఉందో ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ థర్టీన్ థౌజండ్ షేర్స్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టెన్ టెన్ కే ప్లస్ సేవ్స్ అండ్ మీరు అక్కడ నుంచి ఏ వీడియో చూసుకుంటే వెళ్ళినా షేర్స్ అండ్ సేవ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో నా ఇన్స్ట నా పర్సనల్ హ్యాండిల్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో కూడా నేను ఫిఫ్టీ కే టచ్ అయిన రోజు ఐ పుట్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ మై యాడ్ డాష్ బోర్డ్ దట్ నో యాడ్స్ నో పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ అనేసి టు ప్రూవ్ దట్ ఆర్గానిక్లీ మోర్ ఓవర్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ ఐ థింక్ ఎయిటీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్కి అంత డబ్బు ఉంటే నేను అసలు ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేయను సో బేసిక్లీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ సమ్ అదర్ బిజినెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు గ్రాబ్ అటెన్షన్ బై మనీ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎనీబడీ వుడ్ స్పెండ్ మనీ టు గ్రాబ్ అటెన్షన్ ఇట్ షుడ్ బి బాట్ ఆర్ అర్న్డ్ అండ్ దానికి మీ స్కిల్ సెట్ మీరు తీసుకున్న కేటగిరీ అండ్ హౌ సిన్సియర్లీ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ క్రియేటర్ వాట్ యాడ్స్
ఈ కాంటెంట్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటారు ఏం చేస్తున్నారు కొన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయినే ఉంటాయి కొన్ని మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటాయి కొన్ని మనం ఇంటర్నెట్లో వేరే క్రియేటర్స్ కానీ వేరే రిసోర్సెస్ కానీ వేరే పేజెస్ నుంచి కూడా ఉంటాయి దేర్ క్యాన్ బి ఏ బ్లాగ్ ఆల్సో ఇట్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ సో వెన్ ఇట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ నీష్ ఐ థింక్ కాంటెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ విత్ కన్విన్సింగ్ వే అండ్ విత్ కన్విక్షన్ ఈజ్ ద పాయింట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐ వుడ్ సే మనం ఎక్కడ ఎవరిది కాంటెంట్ డౌన్లోడ్ చేసి అప్లోడ్ చేయట్లేదు వేరే క్రియేటర్స్ కూడా ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు చేసేది ఎవరు డౌన్లోడ్ చేసి అప్లోడ్ చేయట్లేదు ఈవెన్ కామెడీ క్రియేటర్స్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ కామెడీ ఆర్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ డాన్స్ ఆల్సో వాట్ దే డూయింగ్ దే ఆర్ రీక్రియేటింగ్ ద వీడియోస్ సో రీక్రియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఇన్ దట్ అంటే నా వీడియోస్లో ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ మసాలా యాడెడ్ టు ఇట్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఇంగ్రీడియంట్స్ దాంట్లో నేను కొన్ని వేస్తాను విచ్ ఆర్ మోర్ కన్వీనియంట్ టు అవర్ ఫాలోవర్స్ అంటే ప్రాబబ్లీ నేను కొన్ని బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తాను నంబర్ బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తాను నా రీల్స్లో అండ్ కొన్ని రీల్స్లో నేను స్కీమ్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూ అడిషన్స్ విచ్ యూ డూ అండ్ ఓవరాల్ మీరు ఏ కాంటెంట్ తీసుకున్నా ఏది చేసినా దాని మీద యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఐమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎన్ఆఫ్ టు టేక్ ద కాంటెంట్ ఆన్ ఎయిర్ విచ్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇప్పుడు ఎలాంటి టాపిక్స్ అనేది బాగా రీచ్ ఎక్కువ వెళ్తాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలాంటి టాపిక్ తీసుకోవాలి అంటే ఫ్రెషర్గా వస్తారు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ పోస్ట్ చేయాలనుకున్నాను వాళ్ళు ఎలాంటి టాపిక్స్ తీసుకోవాలి అంటే బ్లాగ్స్ అంటే అక్కడ చాలా ఏంటంటే చాలా క్రౌడ్ ఉంది బ్లాగ్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ చాలా క్రౌడ్ ఉంది ఇప్పుడు క్రౌడ్ లేనిది ఏదైనా కాంటెంట్ ఉందా ఉంటే దేని మీద ఉంది తొందరగా సక్సెస్ అవుతారు బేసికలీ మనం ఎడిటింగ్ ఎలాంటి ఎడిటింగ్ చేయాలి ఎడిటింగ్ అంటే మేము కళ్ళు మూసుకుని సాదా సీద ఎడిటింగ్ ఒక పర్టికులర్ ఎడిటింగ్ కూడా కావాలి దాని ఫోన్స్ యాడ్ చేసి సో ఎలాంటి ఎడిటింగ్స్ కావాలి అండ్ ఎలాంటి కాంటెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు వస్తున్న ఫ్రెషర్స్ కొత్త టాలెంట్కి మీరు ఏం చెప్తారు సో బేసికలీ ఐ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ టూ పార్ట్స్లో బ్రేక్ చేసాం ఒకటి ఎడిటింగ్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఎలాంటి కాంటెంట్ ఫస్ట్ మనం ప్లాట్ఫామ్ని అర్థం చేసుకోవాలి ప్లాట్ఫామ్ అంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద వస్తున్నారా మీరు యూట్యూబ్ మీద వస్తున్నారా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓన్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వరకు ఆ పాయింట్ వస్తే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గోల్ ఫస్ట్ మీరు ఫేమ్ కోసం వస్తున్నారా మనీ కోసం వస్తున్నారా లేకపోతే మీరు ఒక బ్రాండ్ బిల్డ్ చేయడానికి వస్తున్నారా ఆ గోల్ బట్టి యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ యువర్ నీష్ ఇప్పుడు మీరు మనీ కోసం వస్తే చాలామందికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ స్కిల్స్ ఈజ్ అ వన్ కేటగిరీ విచ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ స్కిల్స్ ఎలాంటి స్కిల్స్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ మీకు ఒక ఎడిటింగ్ అనే ఒక స్కిల్ వచ్చి మీకు ఆ ఎడిటింగ్ స్కిల్ మీద మీరు రీల్స్ చేయాలి రెగ్యులర్గా ఆ ఎడిటింగ్ గురించి మాట్లాడే ఇన్స్టాగ్రామర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో దాంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో చూసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై యువర్ ఆడియన్స్ ఫస్ట్ సెట్ ఎ గోల్ ఇక్కడ కొంచెం ఫిల్టర్ చేద్దాం ఎలాంటి స్కిల్స్ లేదు ఎలాంటి స్కిల్స్ ఒక కామన్ మ్యాన్ రీల్స్ వేయాలి అనుకుంటున్నాడు ఎలాంటి రీల్స్ వేస్తే రీచ్ వచ్చింది తెలుగు యాజ్ అ కేటగిరీ వీఆర్ పాపులేటెడ్ విత్ కామెడీ వ్లాగ్స్ అండ్ స్కిట్స్ ఏదైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ కేటగిరీ మనం ఎక్కువ ఉన్నాం చాలా ఓపెన్గా ఉన్న కేటగిరీ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ ఫైనాన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వెరీ ఫ్యూ బిజినెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వెరీ ఫ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఇప్పుడు ఒక లేమన్ ఏది నాలెడ్జ్ లేకుండా ఏది స్కిల్ సెట్ లేకుండా ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ హీ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ విత్ వన్ నీష్ ఆ నీష్లో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ హీ హ్యాస్ టు గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ గూగుల్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ మెనీ క్రియేటర్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దట్ నీష్ ఇంగ్లీష్ నుంచి హిందీ తమిళ్ మలయాళం ఏది ఏ భాష ఆడదమైతే ఆ నీష్లో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు దాని గురించి ఏంటి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ నీష్లో ఆ కన్విక్షన్తో మీరు దిగుతే ఇట్ విల్ వర్క్ నెంబర్ టూ ఇస్ ఎడిటింగ్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇండియాలో వర్కౌట్ అయ్యే ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ మన ఆడియన్స్కి ఏంటంటే యూ నీ టు హ్యావ్ ఎ డిస్ట్రాక్షన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఎవ
you don't have the patience to see like hi hello and everything that was early stage of entrepreneurs uh, sorry instagram or jesna but that was a different story today you have to go into the topic first second and the topic like fourth thing is that in edit you should always have a separate segment for your hook me hook and the powerful unte me hook and the interesting unte and the interesting ga meer content chestu మీ కాంటెంట్ వెళ్తుంది షార్ట్ కట్ లో టూ మినిట్స్ చెప్పండి ఒక టెన్ కే ఫాలోస్ రావడానికి మినిమం క్రైటీరియా అండి ఓకే మీకు మినిమం గా రావాలంటే ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఫస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ హుక్ లైన్ మీ హుక్ లైన్ అనేది చాలా గ్రేట్ ఉండాలి అంటే అది గ్రేట్ అంటే అది ఫెంటాస్టిక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఉండదు బట్ దాంట్లో మీరు ఏం రివీల్ చేయొద్దు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది మీ అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయాలి సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆన్ ద పాయింట్కి వచ్చేయాలి third thing is you have to use sound effects and your edit should be very crisp next end uh, vachesi collaborations paid promotions oka 10k followers on instagram page ki enta collaborations ante money ent istharu collaborations all ent istharu promotion all ent istharu okay minimum oka 10k to 100k varaku ent istharu enta money anedi earn chesukochu manam nen generally ee brand collaborations ki payments anedi nen use chese metric meek cheptanu generally you have to see the reach of your video on matter అంటే మీ యావరేజ్ మీరు పెట్టే ప్రతి రీల్కి ఒకటి వన్ మిలియన్ వెళ్తుంది ఒకటి టూ మిలియన్ వెళ్తుంది ఒక త్రీ మిలియన్ వెళ్తుంది ఒకటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే ఒకటి టూ కే కూడా వెళ్తుంది సో ఈ యావరేజ్ రీచ్ మీద ఏదైతే ఛానల్ మీద వస్తుందో యావరేజ్ రీచ్ బట్టి మీరు ప్రైస్ డిసైడ్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మీరు ఒకవేళ హండ్రెడ్ కే లోపల మీకు రీచ్ ఉంటే మీరు ఫైవ్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ కే నుంచి త్రీ ల్యాక్ వరకు మీకు రీచ్ ఉందంటే సమ్వేర్ అలా లైక్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు వన్ మిలియన్ మీద రీచ్ వెళ్తుంది ప్రతి రీల్ అంటే దెన్ యూ క్యాన్ ఛార్జ్ సమ్వేర్ ఎయిటీ టు వన్ ల్యాక్ సో ఈ ప్రైసింగ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రియేటర్స్ నేను ఈ మెట్రిక్ ఎందుకు ఫాలో అవుతుందంటే నాకు నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఎక్కువ లేవు లెవెన్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెన్ పోస్ట్లో నాకు రీచ్ వచ్చింది ఆ రీచ్కి నేను క్యాల్కులేట్ చేస్తాను ఫాలోవర్స్కి యూ కాన్ క్యాల్కులేట్ బికాజ్ ఇప్పుడు చాలామంది ఒక టూ హండ్రెడ్ కే ఫాలోవర్స్ ఉండి ఫోర్ హండ్రెడ్ పోస్ట్స్ ఉండి హీ మైట్ బీ పేడ్ వెరీ లెస్ దెన్ సంబడి హూ హ్యాస్ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ అండ్ హై రీచ్ సో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇండస్ట్రీ చాలా విధాలుగా ఛార్జ్ చేస్తుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యాజ్ అన్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అది మీరు మాట్లాడే డీల్ మేకింగ్ బట్టి ఆర్ మీరు తీసుకునే మీకున్న మీ కాన్ఫిడెన్స్ బట్టి మీరు మాట్లాడే తీరులు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది కెరీర్గా తీసుకోవచ్చా ఒక సెకండరీ చాయిస్గా కాకుండా ఒక ఏం ఖాళీగా ఉన్నాడు వెయిటింగ్ ఫర్ ఏ జాబ్ ఓకే జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నాడు అలాంటి వ్యక్తి ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది జాబ్ అన్నీ కాకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఫోకస్ చేసి కెరీర్గా తీసుకోవచ్చు అంటారా సి బేసికలీ ఫస్ట్ మనం క్రియేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకుంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మన దగ్గర పికప్ అయింది చాలామంది క్రియేటర్స్ బిఫోర్ జియో కూడా ఉండే ఇండియాలో అండ్ బిఫోర్ జియో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అప్లోడ్ చేయడం కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే జియో వచ్చిందో మనకు ఫ్రీడమ్ వచ్చిందో లైక్ యూనో ఇంటర్నెట్ బికమ్ చీపర్ అండ్ ఇట్ బికమ్ ఫ్రీ టు ఎవ్రీబడి a lot of people started watching content on internet so nen oka point em cheyamanu ante internet is no joke today it is a serious game so internet serious game unna appudu meer creator avalanu anukunte you have to take it as a serious sincere job okay and if you want to do in this is my opinion this is my personal opinion i'm not giving a general statement in my personal opinion if you want to do as a part time i think faceless channels are better to make a revenue out of it if you want to build a brand if you want to build uh, if you want to make money uh, like literally by making uh, elevating your creator journey or if you want to uh, create if you want to get fame then internet you have to take it serious and ipudu as a career i think next 10 years lo we are going to have more and more creators and almost oka ipudu unna rate ki oka 20 30 times very good on our feeling ఏదైతే ఇప్పుడు కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఉందో అది ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ రీచ్ వచ్చిందా లేకపోతే యూట్యూబ్ అనేది ఎక్కువ రీచ్ రీచ్ వచ్చిందా సో బేసికలీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ అవర్ ఆడియన్స్ లాంగ్ ఫార్మాట్ కాంటెంట్ మీద ఎవరైతే ఉంటారో ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ యూట్యూబే చూస్తారు యూట్యూబ్ ఓకే షార్ట్ ఫార్మాట్ మీద ఎవరైతే చూడాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద చూస్తారు అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఇన్స్టాగ్రామ్ హెల్ప్స్ యూ టు గెట్ రీచ్ ఫాస్టర్ బట్ యూట్యూబ్ హెల్ప్స్ యూ గెట్ అథెంటిక్ అండ్ లాయల్ కమ్యూనిటీ ఫాస్టర్ సో ఏదైతే యూట్యూబ్ మీద మీకు మీరు కాన్ కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అది చాలా అథెంటిక్గా లాయల్గా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒకవేళ చూస్తే టెక్ ప్రసాద్ గారు యూట్యూబ్ మీద ఉన్నారు ఆయన కమ్యూనిటీ ఎంత స్ట్రాంగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఆయన కమ్యూనిట
ఆయనను చూసి చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ చేస్తారు చాలా చేస్తారు బట్ దే కుడెంట్ బిల్డ్ దట్ గ్రేట్ కమ్యూనిటీ బట్ అగైన్ ఐ ఆమ్ నాట్ టెల్లింగ్ దట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద కమ్యూనిటీ కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద రీచ్ ఫాస్ట్ వచ్చేస్తుంది కమ్యూనిటీ స్లోగా బిల్డ్ అవుతుంది బట్ ఆ బిల్డ్ కావడానికి డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ కాంటెంట్ మీరు ఎంత ఆనెస్ట్గా కాంటెంట్ని ఎంత సిన్సియర్గా కాంటెంట్ని మీరు చేస్తున్నారో దాని మీద ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద కమ్యూనిటీ బిల్డ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఆడియన్స్ ఇస్ వెరీ వాలటైల్ అంటే ఈరోజు వాడికి నేను నచ్చచ్చు ఒక ఒక ఐదు నెలల తర్వాత నేను నచ్చకపోవచ్చు అది నచ్చకపోవడానికి దానికి వంద రీజన్స్ ఉండొచ్చు కానీ యూట్యూబ్ మీద హీ ఈజ్ అ వెరీ ఆ ఆడియన్స్ వచ్చింది వాడి పలానా ఈ ప్రతిదీ నేర్చుకుందాం దీన్ని రెగ్యులర్గా వస్తామని చూసేటోడే యూట్యూబ్కి వెళ్తాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద నేను ఫీడ్లో కనిపిస్తాను యూట్యూబ్లో నేను ఎత్తుకి మరి వెళ్ళాలి సో యూట్యూబ్లో నేను ఎత్తుకి సర్చ్ చేసి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నేను చాలా ఆథెంటిక్ మోర్ ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను నీకు ఫీడ్లో కనిపించిన నేను నీకు ఆ టైంకి నేను నచ్చిన నువ్వు నన్ను ఫాలో చేస్తావు నువ్వు నా కాంటెంట్ నేను సిన్సియర్గా చేస్తేనే యూ విల్ కంటిన్యూ విత్ మీ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ ఆర్ బిల్డింగ్ అ కమ్యూనిటీ ఆర్ యాజ్ అ ఫాలోవర్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రియేటర్కి మెయిన్గా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి క్రియేటర్కి అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి సార్ వన్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ యూ నీడ్ టు బీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ టైమింగ్స్ అంటే సమ్ ఫ్యూ క్రియేటర్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ వర్క్ బెటర్ ఇన్ నైట్స్ అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ వర్క్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో క్రియేటర్కి సో అక్కడ యువర్ ఎయిరింగ్ టైం అనేది నీకు క్లియర్ ఉంది లైక్ ఏ టైంకి నువ్వు వీడియో పోస్ట్ చేయాలో సో దాని ముందే అయ్యే ఏదైతే కాంటెంట్ బిజినెస్ ఏదైతే ప్రొడక్షన్ ఉందో అది మీకు అనుకూలంగా టైం సో టైమింగ్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ వెరీ అకార్డింగ్ టు యూ అనేది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ రెండోది ద కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ యూ హ్యావ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆడియన్స్ నాకు చాలామంది డిఎంలో అంటే చాలా మిడ్ ఏజ్ పీపుల్ లేడీస్ కానీ యూత్ కానీ దెల్ బీ మెసేజింగ్ లైక్ యువర్ కాంటెంట్ ఈజ్ హెల్పింగ్ మీ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ప్లీజ్ డూయింగ్ దిస్ కాంటెంట్ ఇంకా చేయండి సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ డైలీ లైఫ్ డైలీ జాబ్ డైలీ జాబ్లో మనం ఒకటే పని నేను రోజు చేస్తుంటాం ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ ఎవ్రీ డే టు బీ న్యూ దెన్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఈజ్ అ బెస్ట్ జాబ్ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు కాంటెంట్ క్రియేటర్ క్రియేటర్ అంటే మేజర్గా గుర్తొచ్చేది కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ డిఎమ్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ కాంటెంట్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి అరే నువ్వు నన్ను రాంగ్ ట్రాక్లో తీసుకెళ్తున్నావు బిజినెస్ ఇలా కాదు ఈ ఏదైతే నువ్వు చెప్పావో కాంటెంట్ అది మాకు చాలా లాస్ వచ్చింది అలా ఎందుకు చెప్తున్నావు లేకపోతే ఏదైనా బ్రాండ్ వాళ్ళు నీకు చెప్పమన్నారా వాళ్ళతో నువ్వు కొలాబరేట్ అయ్యి ఇలా చెప్తున్నారా అని చాలా డిఎమ్స్ కానీ కామెంట్ సెక్షన్లు కానీ వస్తాయి దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చి యాజ్ ఏ బిజినెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా మీరు ఏదైతే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నారంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేసేది వాళ్ళు మనీతో పెడుతున్నారు అది చాలా రిస్కీ ప్రాసెస్ రిటర్న్స్ రావాలి వాళ్ళకి సో దీనికి మీరు ఏమంటారు వాళ్ళు కింద కామెంట్ సెక్షన్ గురించి డిఎమ్స్ గురించి మీరు ఏమంటారు సో బేసికలీ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దట్ హియర్ మై ఛానల్ ఈజ్ టు పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు ఇది వరకు ఏదైనా మార్కెటింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే గూగుల్ చేస్తుండే బిఫోర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గూగుల్ చేస్తుండే లేకపోతే ఏదైనా మార్కెటింగ్ క్లాసెస్ అంటే కొన్ని సెమినార్స్ అవుతుండే వెబినార్స్ అవుతుండే అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటుండే ఆర్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ టీచర్స్ ఆర్ ఎవ్రీబడీ యూస్ టు టెల్ నా పీపుల్ ఆర్ బ్రింగింగ్ దట్ కాంటెంట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ దట్ డజన్ మీన్ లైక్ యూనో యూ యూ ఆర్ నెవర్ మీ కాంటెంట్లో యూ మీరు ఎక్కడ ఈ బిజినెస్తో ఇంత డబ్బు వచ్చేసి మీరు ఇన్ని రోజులు ఎన్ని ఇంత మనీ అర్న్ చేసుకుని మీరు ఇట్లా మిలియనర్ అయిపోవచ్చు చెప్పడం రాంగ్ అలా చెప్పద్దు ఆల్వేజ్ బీ వెరీ క్లియర్ బీ వెరీ ఆథెంటిక్ విత్ యువర్ ఆడియన్స్ దట్ దిస్ ఈజ్ అ బిజినెస్ ఐడియా దీనికి ఇంత రెవెన్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ బట్ యాజ్ అ బిజినెస్ ఓనర్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఇంటర్నల్ రీసెర్చ్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఇంటర్నల్ అనాలిసిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ టెస్ట్ అండ్ ట్రై యువర్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ దెన్ గెట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ బట్ ఒక ఒక ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఏం బిజినెస్ పెడితే బాగుంటుందా అనే ఒక థాట్ ఉంటుంది కదా అక్కడే మాలాంటి క్రియేటర్స్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు ఇలాంటి బిజినెస్ నడుస్తున్నాయి ఇవి ఇవి అనేసి చాలామంది నేను ఐ బేసికలీ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కేటగిరీ ఇన్ బిజినెసెస్ ఆ
that is the kind of motivation which a responsible video creator or digital creator should give he should never ever exploit your audience by telling that idi pettese meeku idu vasthe adu eppudu cheppadu idea varake na videos edu chusina meer idea varake parimitham nenu ippudu next oka franchise series start chesina dantlo di franchise palana idi ila undi ani cheppadame parimitham dan gurinchi cheski meer ana money teeskunara le ippudu prasthan gaithe nenu e brand collab lu cheyaledu inga raaboye rojullo chustanu if there is any brand collabs which i am doing because um, uh, at this end of the day um, anybody is trying to i need to feed my team also and you are also on internet for a reason to make either a brand or make money the team enta mani sir ippudu ippudu right now we are a team of four people four people and uh, we are extending and we have a small company called netvibe anesh oh, yes, so sir, what, we is, reels, sir, yeah, yeah, what we do is yeah what we do is sir sir adi insta reels sir basically oka business ki ante mere internet me chuste చాలా మంది బిజినెసెస్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఇలా పెట్టేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ రాసిస్తారు బట్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇంటర్నెట్ మీద ఆడియన్స్ ఇస్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ దే నో వాట్ ఇస్ ప్యామ్ వాట్ ఈస్ అన్ యాడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ అన్ యాడ్ సో మీరు చెప్పేది ఏదో అది చాలా వండర్ఫుల్గా వాళ్ళ ఫార్మాట్లో చెప్పాలి అంటే ఇంటర్నెట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఉన్న ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు మీరు రీల్ని చేయాలి అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లోత్ స్టోర్కి వెళ్తే ఈ పలానా క్లోత్స్ మన దగ్గర స్టాక్ ఉన్నది చెప్పడం కంటే మీరు మండే రో సాటర్డే రోజు ఈ క్లోత్స్ వేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తే ఇలాంటివి వేసుకోండి మీరు ఒకవేళ ఒక మూవీకి వెళ్తుంటే ఇలాంటివి క్లోజ్ చేసుకోండి అది ఆ బిజినెస్ ఓనర్ ఆర్ సంబడి ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ఈ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అండ్ టెల్లింగ్ దట్ దానికి ఉన్న రీచ్ ఈజ్ వే మోర్ బెటర్ దాన్ ఒక ఫోటో పెట్టి డిస్క్రిప్షన్ రావడం కంటే అండ్ ఇన్ టు ఇన్ ఇన్ టు ఇన్ కమింగ్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకో త్రీ ఇయర్స్లో కూడా ఏఐ ఈస్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాపీ రైటర్స్ ఏఐ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఏఐ ఈస్ ఆల్సో క్రియేట్ వీడియోస్ ఆల్సో ఓన్ బట్ అథెంటిసిటీ అనేది పోతుంది ఆ అథెంటిసిటీ రావాలంటే యూ షుడ్ డూ కాంటెంట్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దట్ ఈస్ రిలేటబుల్ టు ద ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక షూస్ గురించి మాట్లాడితే షూస్ ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ మన దగ్గర ఉందని చెప్పడం కంటే అసలు ఒక ప్యూర్ లెదర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అని మీరు ఒక రీల్ చేస్తారు అనుకోండి దాంతో మీరు ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేస్తారు ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయినప్పుడు ఆ బ్రాండ్ మీద తాలూకా మీకు ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది దెన్ యూ ఆబ్వియస్లీ విల్ గో అండ్ బై ప్రోడక్ట్ సార్ సో ఈ నెట్వైబ్ అనే కంపెనీలో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ బేసికలీ డూ అథెంటిక్ ఎంగేజింగ్ రీల్స్ ఆన్ ఎ మంత్లీ బేసిస్ ఫర్ బిజినెసెస్ అనమాట సో దట్ ఈస్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ గోల్స్ ఏంటి ఇలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి ఇలాగే ఉంటారా సో ఐ ఇప్పుడు ఐ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఐ వుడ్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ టెన్ డేస్ నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ ప్లాన్లు ఉండే so it became very fast my coming up plan is very clear i want to launch workshops where i can help people how to idea identify a gap and how to ideate business around it oka business idea ni ela chestaru and i want to help other business owners how to become creator or how to make your business better on instagram i want to launch those workshops and my ultimate goal is to start a firm where uh, it is a marketing firm again uh, dan gurinchi details i'll tell in the near future it's okay. too early for me to discuss okay. but i'll uh, the agenda is to add value to the audience and help them and make it better whatever the service what i'm doing to that thank you yeah. for thank coming you so on our podcast thank you thank you so much hello guys this is chetan uh, you can you know me as biz with chetan and follow this page for all great content in podcast instagram gurinchi inspiration gani instagram gurinchi meek relation how to become a content creator and a content gurinchi meek ed telichukovalanu follow like share subscribe and follow this content